siete. El tema es cómo recuperamos el dinero, cómo recuperamos los activos. Eh, esta información de cómo le han preguntado precisamente a la directora de la UAFE y le dicen cuál es el procedimiento que usted está utilizando para rastrear operaciones irregulares. Ella dice, Dianita dice, aquello sí es reservado. Ahora quiero yo un poco publicitar. ¿Cómo podríamos publicitar esto en el menor tiempo posible? Porque tengo otro conjunto de ecuatorianos que vienen a, a despertarnos, a activarnos la memoria. Y entonces van a hacer unos inventarios de todos los casos que han quedado archivados en las fiscalías de Chiriboga, en la fiscalía de Vaca, en todas las fiscalías prácticamente. Vamos adelante. Entonces, eh, voy con usted, señor doctor. Muchas gracias, Gonzalo. Es evidente que quien roba los recursos públicos no los invierte en el país. Por eso es que está muy bien las leyes que existen sobre comiso y incautación de bienes. Está bien también la reforma al, si se quiere, a la ley de extinción del patrimonio para que pueda, de los bienes que tienen en el Ecuador, recuperar eh, algún valor para el Estado. Pero esos valores son mínimos. Habrá un departamento, habrá un vehículo, habrá una casa, etcétera. Pero frente a los montos impresionantes que se han llevado, esos bienes en el Ecuador son mínimos, absolutamente mínimos. Por eso es la importancia que tiene esta unidad de análisis financiero y económico que hoy está a cargo de la doctora Diana Salazar, uh -huh. para que pueda investigar en el ámbito internacional dónde están los recursos mal habidos de los funcionarios corruptos, porque tienen que estar en alguna parte. Uh -huh. Obvio que están camuflados, escondidos, etcétera, etcétera, en miles de sistemas que seguramente existen en los paraísos fiscales. Eso es evidente, eso es evidente. Y recuperar esos recursos yo creo que es muy difícil, pero no puede ser imposible. Y ahí tiene que haber la cooperación internacional con la tecnología su suficiente para que esos recursos puedan ser primero encontrados luego del rastreo consiguiente que tiene que realizarse. Yo no creo tampoco que sea muy difícil rastrear, por ejemplo, los recursos que recibió el ex contralor Polis. ¿Dónde los tiene? No creo que sea imposible. Seguramente los tiene en Estados Unidos, donde está viviendo. ¿O dónde los tiene el ex vicepresidente de la República? Los 13 millones de dólares que recibió solo de la compañía Odebrecht. ¿O dónde los tiene el exministro Mosquera? ¿O dónde los tiene Capaya? ¿O el primo del expresidente Pedro del Y hay algunos altos funcionarios que viajaban en aviones expresos a algunas partes del Asia. ¿Ustedes hay, recuerdan? Hay información... Un presidente que vino con un pequeño hijo, me parece que era, o nieto. ¿Recuerdan ustedes? Enseguidita voló un funcionario a un viaje que nunca explicó el destino y el objetivo que traía, con gastos naturalmente refrendados por la caja fiscal, es decir, cumplidos por la caja fiscal. Sigue, sigue. De, termino. termino. Debe investigarse, Gonzalo, y aquí está el economista Rodríguez, presidente de la Comisión de Control Cívico, y le sugiero respetuosamente que se investigue la utilización de los aviones presidenciales en el régimen anterior del economista Correa, porque hay datos de que viajaban funcionarios llevando quién sabe qué a países obviamente del exterior para depositarlos allá. Viajaban ex ministros de finanzas, viajaban funcionarios públicos, a lo mejor uno solo viajaba en el avión presidencial llevando los recursos mal habidos robándoles al pueblo ecuatoriano que eso se investigue y se descubra y vamos a ayudar a investigar en dónde están esos recursos dónde están los de los destinos ubicados los destinos a donde concurrieron fundamentalmente los en el sistema financiero internacional Jorge Rodríguez son los bancos los elementos fundamentales 
para efectos de esconder la plata. Es el sistema financiero internacional. Primero, luego, eh, es decir, ¿qué, para ser corto, uh -huh. ¿qué debería hacer el gobierno? Un tema que es gratuito y un tema que es pagado. Es gratuito. Obligatoriamente tienen que publicitar un convenio con el Instituto de Basilea alrededor del tema de la recuperación uh -huh. de activos. El, 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 y eso no hemos hecho hasta esta fecha. Hasta esta fecha. Hay una organización internacional en, en Suiza, que es la parte fundamental, en donde podríamos ya tener firmada esa, ese convenio para efectos de saber qué es lo que pasa con el dinero que fundamentalmente va a Europa. Luego de ello, tendríamos que también hacer el convenio con, la, con el Banco Mundial. Ellos tienen el, el programa STAR. Ese programa STAR que es, para la, eh, eh, es un programa para la recuperación de activos que ayudan a los países. No tenemos ninguno de los dos firmados. No hemos firmado con ninguno de los dos. Esos son gratuitos. Otro que es pagar. Hay eh, rastreadores eh, privados también, empresas es... grandes que cobran una comisión. Ya, a eso voy. ¿Mm? El otro pagado, en cambio, es son dos empresas. Una que hace las investigaciones y la otra la que hace la recuperación. Porque una cosa es decir, está depositado en la cuenta corriente número tal sí, del banco tal en, en tal parte. Y otra cosa es hacer la acción legal para efectos de obligarle que al paraíso tributario le devuelva la plata. Y ya hemos hecho. Ya detuvimos dinero depositado por uno de los ex ministros del gobierno anterior. Le congelamos por una disposición que se dio desde los Estados Unidos. O sea, hay cómo hacerlo. Lógicamente que eso fue, digamos, una eh, experiencia solitaria. Ahora, lo que tiene que hacerse es como Estado ecuatoriano el tener esos dos tipos de contratos. Lastimosamente, de estos abogados que hacen la recuperación, solamente hay tres compañías en el mundo. Y son norteamericanas. Porque ellos conocen, cada, cada, cada sitio tiene su legislación diferente y ellos pueden hacerlo de manera eh, adicional. Diana Salazar tiene un problema internacional por efectos de obtener información cuando era fiscal. Y, y lógicamente ese problema tiene arreglado ya. Pero fue eh, cuando eh, el, el propio eh, gobierno norteamericano a través del, 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 del FBI descubrió que habían entrado a la cuenta de determinado personaje a través de... Eh, a uh -huh. través del internet yeah. le hackearon a través y entraron a través de una cuenta de Google Google maneja la, la cuenta de Gmail y la, a través de la cuenta de Gmail uh -huh. tenían los estados de cuenta uh -huh. en esas condiciones los Estados Unidos dicen eh, la empresa Google y Gmail son norteamericanas y aunque esté depositado en, en, en cualquier país del mundo ya cae en bajo mi jurisdicción entonces hay que conocer también uh -huh. todo este tipo de acciones ahora caballeros con esto terminamos el tema del lavado el tema del lavado es otro capítulo que no tenemos una respuesta adecuada, aproximada por lo menos. No se sabe cuánto se lava en el Ecuador, le preguntan a Diana Salazar. Y ella responde, al menos en Aguafe no se ha realizado este ejercicio. No existe una evaluación nacional de riesgo. No, no saben. 30 segundos. El día de ayer puse un Twitter en donde yo decía exactamente eso. Es, ¿qué organización internacional tiene el cálculo de lo que es, primero, el lavado de dinero? Segundo, es cuánto han salido eh, como depósitos de ecuatorianos, no por efectos de la, de la, de la contratación pública, sino es de manera, adecua, de manera adecuada. Y mucho se viene hablando que las FARC tienen no hay... lavado de dinero aquí en el Ecuador. Doctor... Bien, y... Corroborando lo que acaba de señalar eh, Jorge, eh, entre las atribuciones que tiene la UAFE, aquí en su ley orgánica, está, pre, está, está precisamente coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos internacionales análogos, así como con unidades nacionales relacionadas en el marco de esas actividades. Y hay otro círculo similar. Eh, respecto al lavado alabado. Yo creo que, y quizás fue una de las razones por las cuales no vino mm. Diana acá, yo pienso, ¿no? No, sí. no, 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 no he estado en contacto claro, con claro. ella y por eso puedo hablar con más libertad en ese, en ese sentido. Yo pienso que ella está avanzando bastantísimo en mm. esa materia. Y no quiere y, dar ningún y, síntoma y por, de conocimiento. Y, y, ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que actuar en esa materia? Claro. Porque esta es una ley muy, muy sui generis, pero hay un reglamento bastante amplio, elaborado también por Correa. Mal paga el diablo a sus devotos. Claro, como dijeron, nosotros somos los dueños del manejo de todo esto, entonces podemos poner muchit, muchas cositas por ahí. Pero ahora Diana tiene la posibilidad de usar precisamente 
ese andamiaje jurídico para avanzar muchísimo. En el sector inmobiliario se dice que hay un alto porcentaje de lavado. Es uh -huh. un rum permanente. Es un rum permanente. Cuando uno, eh, Gonzalo, viajamos a nuestra ciudad, vemos una cantidad de, de, de patios con autos, unas gasolineras espectaculares con unas, con, con unos, con unas decoraciones que ni siquiera hay en los lugares más lujosos de Suiza, ¿no? Entonces, entiendo que todas esas pistas que van apareciendo ya están siendo investigadas y posiblemente el lavado, que con esto concluyo, el lavado no solo es por lo que le roban al Estado, ojo, el lavado es por lo que cobran por el tráfico de órganos, el lavado es por todo esto de los 900 mil millones de dólares que a nivel mundial mueve el, el, el narcotráfico. La evasión de impuestos. El lavado es por toda la evasión aduanera en impuestos. Y concluyo, no puede ser posible que el señor Correa, sí. super, con su super genialidad de, que decían de economista, no haya advertido que algo estaba pasando. Entonces aquí se ve que dejaron que eso pase. Gonzalo y amigos de la mesa, ¿saben cuál es el porcentaje de eh, uso financiero en las uh -huh. provincias del norte? Es de reírse. Todo, todo, por eso es que todo se mueve, todo se mueve en otra forma, pues. Sí, ¿no? En tarjetas de crédito en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y El Carchi, 1,6%. 1,6% de tarjetas de crédito. Acceso a créditos de, lo, de, de los bancos, 7%. Y, a, y al microcrédito, un poquito más. Esa es la que se llama profundización financiera en nuestras provincias fronterizas, Gonzalo. Se supone entonces que todo lo demás está manejándose bajo la informalidad que es en donde se está lavando todo. Muchas gracias, ex contralores y ex Toma, ya, ya te quité el puesto. Presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias a Marcelo Merlo y Alfredo Corral, ex Contralores General del Estado. Le hemos echado de menos, ciertamente, economista Diana Salazar. Doctora. Pero, doctora, sí. Bueno, vamos a recibir al doctor Ramiro García, al doctor Milton Castillo y a Clever Jiménez. ¿Para qué? Solamente para que nos mencionen un inventario de los casos y de las denuncias y de los y, y de todo lo que la prensa nacional ha investigado preliminarmente, ha configurado crónicas que han desarrollado a lo largo de los últimos años a efectos de poder darnos cuenta ¿Dónde se han ejecutado los mayores robos al erario nacional? Un recorderis de esta circunstancia. Vamos a escuchar de los personajes que acabo de mencionar. Porque estamos buscando la verdad. Gonzalo Rosero.